他年纪轻轻就当了寡妇，一个人拉扯着孩子，只因喊了朱元璋一声弟弟，他便将朱元璋抚养到十五六岁。他就是朱元璋的嫂嫂王氏。朱元璋登上帝位后，让他享了一辈子福，但也让他流了一辈子的泪。那这一切究竟是怎么回事呢？后期拥有荣华富贵的他，又为何会流泪呢？今天就带大家走进这段尘封的往事。众所周知，朱元璋生在元朝末年，当时天下大乱，百姓民不聊生，而朱元璋又正好生在一个贫苦人家，日子自然是十分难过。他经常饥一顿饱一顿的，官府的暴政已经让寻常百姓举步维艰。可祸不单行，到了公元一三四三年，朱元璋所在的亳州又发生了天灾。大旱让百姓颗粒无收，紧接着又爆发了严重的蝗灾和瘟疫，无数人因此丧失了生命，朱家也未能幸免。他的父亲、母亲以及大哥都在瘟疫中先后去世。朱家从前虽然贫苦，但好歹人丁兴旺，算得上是个热闹的大家庭。如今一下子失去三个亲人，家中只剩下朱元璋和他的大嫂以及二哥，也就破败冷清了起来。此时，朱元璋和二哥都还年幼，家中又失去了主要的劳动力，所有的担子都落在了朱元璋大嫂王氏的身上。丈夫的英年早逝，让这个不幸的女人心如死灰。但看着两个年幼的弟弟，她还是选择扛起了照顾他们的重任。她一边省吃俭用，一边照顾着两个小叔子和自己的孩子，日子自然是十分辛苦的。不过，这个命苦的女人从未想过放弃任何一个人，她尽心尽力地抚养着朱家剩下的人，一直到朱元璋长到十五六岁。此时她已经不再年轻，身体也因为常年劳碌落下了不少病根伴随着频繁爆发的天灾和战火，家中的日子也是越来越难过。眼看两个小叔子有了自食其力的能力，她终于下定决心要让他们离开朱家。大家各自去谋出路，总比窝在一起有盼头。于是呢，在朱元璋十六岁的时候，他将朱元璋送进了黄觉寺，希望朱元璋能够在那里学点本事。如果他能够在乱世之中安身立命，那也不枉自己养了他那么多年。就这样，朱元璋离开了朱家。王氏也在安顿好两个小叔子以后，再次回到朱家，守着自己的孩子，过着冷清的生活。被嫂子送入了寺庙，朱元璋会选择安心待在那里吗？朱元璋从小就是放牛长大的，性子也是出了名的活泼好动，自然是受不了寺庙中枯燥的生活。当红巾军路过亳州时，年轻气盛的朱元璋选择加入了郭子兴的红巾军。从小就没过过什么好日子的朱元璋，对元朝的统治恨之入骨，所以在加入红巾军以后，他异常勇猛。不过短短两年，便从一个大头兵变成了义军中的一员骁将，并受到了郭子兴的重用，一路南征北战，攻下滁州后，朱元璋遇见了一个老熟人，此人不是别人，正是我们前面说到的王氏。此时两人已经有近十年未见面，分别的这些日子里，王氏饱受生活的摧残，再次见面时，他已是沧桑不已，全然没了朱元璋记忆中的模样。看到王氏这番模样，朱元璋也是忍不住的失声痛哭，然后询问王氏为何会出现在这里。原来朱元璋已经名声在外，整日在老家靠啃树皮、吃草根度日的王氏，听闻从前那个出家为僧的小叔子参加了义军，而且还成为了一方首领，便带着家眷来投奔他。在听闻王氏这些年的遭遇以后，朱元璋心里也是十分感慨。不过，不论怎样，他总算是再次见到自己敬爱有加的大嫂了。于是，他当即便叫妻子马氏来见王氏，然后将他作为家眷随军照料，侍奉有加，又安排了王氏带来的几位晚辈。从这个时候开始，王氏终于告别过去艰难的生活，开始过上了好日子。更让他意想不到的是，自己的这位小叔子比自己想象中还有出息。在这之后的十多年中，他带领兵马四方征战，最终成为了一位开国皇帝。王氏也沾光，成为了皇家眷属，过上了许多人想都不敢想的日子。按理说，
，王氏的人生到这里就圆满了。那为什么说他后来的日子都在眼泪中度过呢？这还得从王氏的儿子说起。王氏早年丧夫，所以只有一个儿子，此人名叫朱文正。朱文正也是个命苦的人。幼年丧父的他，从小就跟随母亲和两个叔叔一起讨生活。家中没有能说话的男人，自然也就少不了被人欺负。童年极其悲惨，长大后。又因为天灾人祸以及战乱，终日是吃了上顿没下顿，有时甚至连草根树皮都吃不上。直到随母亲一起投靠朱元璋，这才过上了稍微好些的生活。而他悲惨的过往，也注定了他的性格坚毅。在投奔朱元璋以后，他凭借着自己在作战方面的天赋以及坚毅的性格，很快就受到了朱元璋的重用，并且立下赫赫战功。成为了朱元璋集团的核心人物之一，官至全军最高衙门大都督府的大都督。按理说，朱文正应该有着光明的未来，可他为什么会让母亲流泪一辈子呢？这还得从著名的洪都保卫战说起。至正二十三年四月，陈友谅趁朱元璋出兵救援安丰，江南兵力空虚之际，带兵围攻洪都。因朱元璋分身乏术，所以此战全靠朱文正一人指挥。虽然双方兵力悬殊十分大，但朱文正也从未想过放弃。他一直坚守着自己的营地，凭借卓越的统军和指挥才能，沉着应战，见招拆招，坚守洪都八十五天。在这八十五天中，洪都的城墙被攻破多处，无数战士因此丧生。但朱文正依旧守住了洪都。他大量的消耗了陈友谅的有生力量，为朱元璋的反攻赢得了时间，而他呢，也凭借这场战斗，成功的做到了名垂青史。后朱元璋在鄱阳湖大败陈友谅，凯旋而归的他，大力封赏常遇春、廖永忠等大将，唯独朱文正一人没有得到封赏，这让他感到愤愤不平，认为朱元璋并不想给他大好前程。当时张士诚势力还未覆灭，于是他便想着投靠张士诚，同时呢还放任自己的部下去掠夺别人的妻女。这些事情传出去以后，朱文正被按察使上奏骄奢绝望。得知此事的朱元璋以为他生了异心，便亲自将他押回京城，准备斩了他。幸得朱元璋之妻马氏阻拦，朱文正才得以逃过一死。但朱元璋本就生性多疑。朱文正既然已经做了这些事，那就注定了朱元璋不会再重用他。念在叔侄的情分上，朱元璋将他软禁在同城之中。此时的朱文正正值壮年，有满腔抱负却无处施展，被软禁在方寸之间，心中自然是十分愤恨，最终积虑成疾。俗话说：“打在儿身，痛在娘心。”朱文正是王氏唯一的儿子。他过得不好，王氏又怎么会开心呢？他眼睁睁地看着年纪轻轻的儿子经历了人生的大起大落，最终连自由都没有了。虽然想帮儿子，但也什么都做不了，只能每日以泪洗面。如果朱文正能一直活着，那么即使他没有自由，王氏也还有个可以挂念之人。不曾想，朱文正被软禁没多久以后，便抑郁而终了。这对于王氏来说是个巨大的打击。对于朱文正的死，朱元璋也是十分愧疚，所以对王氏封赏有加。只是不论如何，都弥补不了丧子的痛。不知这个苦命的女人，在生命的最后一刻，是否后悔过自己当初投奔朱元璋的决定？